ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ ಎಂ ಎಂ ಜಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಂ ಎಂ ಜಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಏಟ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಒ ಬಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಒ ಬಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅವ ಅಂದರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಎನಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಮ್ ಇ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಂ ಇ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಸಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ ಜೊತೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ಇದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮರ್ಕಂಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಕ್ವಾಜೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಐ ಪಿ ಎಂ ಬಿ ಆರ್ ಅದರ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡಿಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಇ ಅಥವಾ ಬಿ ಇ ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಇ ಅಥವಾ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಇದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂ ಸಿ ಎನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದೆ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಮೋಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ನಿಮ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಲ್ಮೆಂಟ್
ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐಒ ಬಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶ